Alors, parlons un petit peu de la société en tant que telle, mmh. euh, en termes d'emploi, en termes d'investissement. Ça bouge chez vous, dites-moi Ça bouge et c'est une extraordinaire entreprise dans le sens qu'il euh, y a peu d'entreprises que je connaisse qui ont un tel, un tel projet de développement en termes d'investissement et un mmh. tel projet de développement aussi, donc aussi en en embauche, en, en, en personnes. Donnez-nous quelques chiffres. Euh, Alors, euh, quelques l'an dernier... Il y a quelques-uns qui, qui sont sortis. Oui. Vous allez engager 800 personnes 800, en 2016, puis encore 800, sans doute, en mais, 2017. Mais, euh, mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il y a 5 milliards d'investissements qui nous attendent, euh, ce qu'on n'a plus connu depuis des, depuis des décennies, hein, mm -hmm. qui nous attendent dans les 10 prochaines années. Alors, 5 milliards d'euros, j'avais vu. C'est bien Oui, 5 milliards d'euros, oui, oui c'est ça. Donc, Et comment on... vous allez les financer euh, ben, Moi, je ne fais... Je me, entre guillemets, je ne finance pas, puisque c'est la région ouais, qui va financer ça. Euh, et le financement, elle est, les, les, la manière dont on va financer ça dans le temps, tout ça a été, a été euh, mis sur papier et est, est quelque chose qui existe. On ne va pas se retrouver dans une situation comme avec le tram de Liège, on va se faire recaler par l'Europe. Le tram de Liège se fait recaler par l'Europe pour d'autres raisons, des raisons très techniques, euh, sur, mm -hmm. sur le mode de financement. Ici, on ne parle pas de ce type de mode, donc partenariat pour... On est sur quelle structure de financement alors euh, Bon, il y, a, il y a du financement de la région en propre principalement, ouais. puis il y a Belleris qui intervient pour ouais. une grosse mm -hmm. partie, et puis un financement qui, étrangement, vient de l'entreprise elle-même, puisqu'on va faire de très importantes économies sur notre fonctionnement, qu a, ce qu'on fait d'ailleurs depuis quelques années déjà. Mm -hmm. Et ces économies, on les met dans les investissements. D'accord. Et, Et donc, des économies euh, sur quel... Euh, ben, sur le fonctionnement. Donc on va gratter dans tous les tiroirs, voir où on peut améliorer notre processus, notre fonctionnement. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut... Et donc ça chiffre en dizaines de millions d'euros. Sur les 5 ans 2013-2017, c'est la durée mm -hmm. de notre contrat de gestion, on va économiser 135 millions. Donc, ce n'est pas euh, insignifiant. Et ces 135 millions, on les met en investissement. Mm -hmm. Et ce programme va être prolongé. Et donc, si on se dit que tous les 5 ans, je peux amener 135 millions, mais je suis déjà à 270, 300 millions euh, sur 10 ans, ce qui n'est pas insignifiant. C'est au moins 10 des investissements qui viennent de nos propres économies, mm -hmm. ce qui est quand même pas mal. Alors, ces investissements, ils vont servir à quoi Renouvellement de matériel, oui. nouvelles voitures essentiellement Nouveau euh, tram, nouveau bus, ouais. nouveau métro Donc aussi. Ils sont trop vieux maintenant ou ils sont, euh, bah, ils sont dans a... quel état en fait ils sont... Non, les flottes sont en âge moyen tout à fait acceptable. De, mais... qui est de quel ordre euh, L'âge moyen de la flotte bus est d'environ de, 8, 8 ans. Mm -hmm. Donc c'est l'âge moyen. Il y a des bus qui sont plus anciens, des bus qui sont Bien plus sûr, neufs. Ouais, ouais, Le tram, ça se compte en... Un tram, ça, ça s'amortit entre guillemets en, en 40 ans. Donc ouais. là, là, mm -hmm. bon. Bien qu'on ait reçu les derniers tram 3000, les plus récents, on les a reçus le dernier stand ici, mm -hmm. en fin 2015. Et, euh, et la même chose pour les rames de métro. On a des rames qui ont toutes 40 ans, sauf quelques-unes qui, sont, oui, qui ont la, été la, achetées dans les de droit. Enfin, la ouais. date de péremption est dépassée. Là, là. Oui, mais ça tient longtemps. Les matériels roulants métro, c'est très, très, très solide. À Paris, ils ont des rames qui ont 60 ans, 70 ans. Si on les entretient bien, une fois de plus encore l'entretien, on peut les tirer très, très, très longtemps. Voilà. Et donc, remplacement de matériel roulant, mais ça veut dire aussi remplacement mais, et, et donc agrandissement de la flotte. Mm -hmm. Ça, c'est très important. Donc, c'est augmenter notre offre de nouveau pour que le transport public euh, prenne un rôle plus important encore pour la communauté. Et euh, ça demande donc l'embauche de chauffeurs, mm -hmm. mais ça demande aussi de construire des nouveaux dépôts. Hein. Si vous agrandez, il faut bien les garer, les mettre quelque part, ouais, les entretenir. Vous donc, allez construire où ces dépôts On va un, construire un dépôt à Erasme, à côté de l'hôpital Erasme, en bout de ligne. Hein. Et mm -hmm. puis un autre pour le métro, toujours à Arun, mm -hmm. Arun euh, Bordet, euh, mm -hmm. là où se trouvent déjà aujourd'hui nos, euh, nos dépôts bus et nos dépôts tram. Mm -hmm. Ça, c'est les deux dépôts euh, métro. Et puis on a un dépôt de tram qu'on va construire au Ezel, euh, toujours euh, là, au Palais 12, euh, un beau dépôt. On termine Marconi, euh, ça c'est quelque chose qui est lancé. Et un dépôt bus qu'on doit trouver et qu'on doit situer dans le meilleur des cas, parce que ces dépôts doivent être bien situés dans la, dans la ville, euh, au, à Nez de Rovenbeek. C'est là qu'on cherche, ou en tout cas dans cette partie-là de Bruxelles. Pourquoi Parce que il faut, quand on lance une ligne, il faut éviter les temps morts. Il ne faut pas lancer un bus, euh, par exemple, à Eterbeek pour aller chercher des gens à Enderlecht et commencer sa ligne de ça. Donc on doit vraiment répartir ça dans, dans la ville.